హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ డిజిటల్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ ఈ సెషన్లో వచ్చేసరికి నేను అన్ని కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ సర్వీసు ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం చూస్ చేసుకోవాలో కూడా ఈ సెషన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో టోటల్ ఫోర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కంప్యూటర్ సర్వీసెస్లో ఫస్ట్ది వచ్చేసి కంప్యూట్ ఇంజిన్ అనమాట సో కంప్యూట్ ఇంజిన్ వచ్చేసి బేసిక్గా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది సో దాన్ని ఐఏఏఎస్ అని చెప్పి అంటాం సో కంప్యూట్ ఇంజిన్ ఐఏఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అని చెప్పి మీనింగ్ అనమాట సో చాలామంది షార్ట్కట్లో ఐఏఏఎస్ సర్వీస్ గురించి చెప్పమంటారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదనమాట సో ఫుల్ అబ్రివేషన్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేసిద్ది అలానే కాన్ఫిగరబుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసిద్ది సో దాన్ని విఎంస్ అంటాం అనమాట సో విఎం అంటే వర్చువల్ మిషన్స్ సో క్లస్టర్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయి సో ఈచ్ వర్చువల్ మిషన్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ర్యామ్ రోమ్ రెండు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అనేది హైలీ కాన్ఫిగరబుల్ అనమాట ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సేమ్ టైము ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒక్కటే మాత్రమే కాదు అలానే డెవలపర్స్కి లేదా అడ్మిన్ టీమ్ కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది క్లౌడ్లో ఒక సర్వర్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఇన్స్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి మనమే ఆ సర్వర్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కంప్యూట్ ఇంజిన్లో అయితే తర్వాత ఈ కంప్యూట్ ఇంజిన్ మనం యూజ్ చేయాలంటే సో మనం యూసేజ్ని బట్టి మన రిక్వైర్మెంట్ మన స్టోరేజీ ఓకే కెపాసిటీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని పే అనేది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అలానే కంప్యూట్ ఇంజిన్ అనేది మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి ఫుల్ కంట్రోల్ అవసరమో లేదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ సెటప్ కానీ ప్రొవిజనింగ్ కానీ అన్నీ మనమే చేయాలి ఆ మిషన్లో అంటే ఏ టు జెడ్ మనకి అన్ని మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీ కంప్యూట్ ఇంజిన్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే కొన్ని సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అడ్మిన్ పార్ట్ అంతా గూగుల్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ జస్ట్ మనం ఆ క్లౌడ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ అలా చేస్తాం అనమాట బట్ ఇది వచ్చేసరికి విత్ అడ్మినిస్ట్రేషను ఫుల్ కంట్రోల్ అనేది మనమే చూసుకోవాలి ఆ సర్వరు లేదా ఆ మిషన్కి సంబంధించి అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ కంప్యూట్ ఇంజిన్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత హైలీ కస్టమైజబుల్ సో హైలీ కస్టమైజబుల్ అంటే మనకి కావలసిన విధంగా మనం కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట క్లౌడ్లో సో ఆ పర్టికులర్ కంప్యూట్ ఇంజిన్లో ఆ వర్చువల్ మిషన్స్లో మనకి ఎలా కావాలంటే అలా కస్టమైజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఆ కస్టమైజేషన్ అనేది జీసీపి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో అది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి కంప్యూట్ ఇంజిన్ గురించి సో నెక్స్ట్ సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి ముఖ్యంగా యాప్ ఇంజిన్ అనమాట సో యాప్ ఇంజిన్ వలన ఉపయోగం ఏంటి ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం యాప్ ఇంజిన్ యూజ్ చేయాలో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఓకే సో యాప్ ఇంజిన్ అనేది ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట ఓకే సో దాన్ని పిఏఏఎస్ అని చెప్పి అంటారు ఈ యాప్ ఇంజనే మొత్తం చూసుకుండిద్ది ఓకే సో మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ సో కోడ్ని డెవలప్మెంట్ చేయటం జస్ట్ దాన్ని డిప్లాయ్ చేయటం వరకే మనం చూసుకోవాలి సో రిమైనింగ్ ప్రొవిజనింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దానికి సంబంధించిన సర్వర్కి సంబంధించిన క్లస్టర్ కానీ రీసోర్స్ మేనేజ్ చేయటం కానీ ఇదంతా గూగుల్ కంపెనీ చూసుకుండిద్ది అనమాట సో ఇందాక సర్వీస్ వచ్చేసి ఏ టు జెడ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొవిజనింగ్ అన్నీ మనమే చూసుకుంటాం బట్ యాప్ ఇంజిన్లోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం కోడ్ డెవలప్మెంట్ మాత్రమే మనం చూసుకోవాలి రిమైనింగ్ అడ్మిన్కి సంబంధించి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ కానీ ఇన్స్టలేషన్స్ కానీ ప్రొవిజనింగ్ కానీ అవన్నీ గూగుల్ చూసుకుండిద్ది అనమాట సో మనకి ఆఫ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ గూగుల్ చూసుకుండిద్ది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ప్రొవిజనింగ్ కానీ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ సో మనం ఓన్లీ కోడ్ పైన ఫోకస్ చేయాలి సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం యాప్ ఇంజిన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత జీరో టు ప్లానెట్ స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈవెన్ క్లౌడ్కు సంబంధించి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ కానీ ఓకే లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్గ్రేడ్స్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైనెక్స్ 
సమ్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చింది అలాంటి అప్గ్రేడ్స్ లేదా మనం క్లౌడ్లో మనం రాసే కోడ్కి సంబంధించి జావా వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో జావా అప్గ్రేడ్ వచ్చింది సో అలాంటి అప్గ్రేడ్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు అనమాట అవేవి మనం వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదనమాట సో ఇది మనకి యాప్ ఇంజన్ ఇది సెకండ్ సర్వీస్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం థర్డ్ సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అది వచ్చేసి గూగుల్ కోబర్నెటీస్ ఇంజన్ అనమాట సో గూగుల్ కోబర్నెటీస్ ఇంజన్ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి మేనేజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేసిద్ది ఆ మేనేజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే మన కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి తర్వాత కంటెన్రైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ని స్కేలబుల్ చేయొచ్చు గూగుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం లేదా డిక్రీజ్ చేయటం అనమాట దాన్ని స్కేలింగ్ లేదా స్కేలబుల్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు అలానే ఈ గూగుల్ కోబర్నెటీస్ ఇంజిన్ జీకే ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి మల్టిపుల్ మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఆ మల్టిపుల్ మిషన్స్ అనేది గ్రూప్డ్ క్లస్టర్లు అంటే ఒక క్లస్టర్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విఎంస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే దాన్ని క్లస్టర్ అని చెప్పి అంటాం సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విఎంస్ అనొచ్చు లేదా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అనొచ్చు వాటన్నిటిని కలిపి క్లస్టర్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటాం అనమాట అంటే జీకే ఎన్విరాన్మెంట్స్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ మిషన్స్ అనమాట వాటన్నిటిని కలిపి మనం క్లస్టర్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ జీకే ఈ అనేది జనరల్గా ఏ ఏ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే సో మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి కంటైన్రైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ని క్లౌడ్లో రన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసిద్ది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మనకి ముఖ్యంగా ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ఫైవ్ విఎంస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఓకే సో ఫైవ్ వర్చువల్ మిషన్స్ డేటా ఫుల్ అయింది తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా మరలా ఇంకో ఫైవ్ వర్చువల్ మిషన్స్ పర్చేస్ చేసి క్లస్టర్కి యాడ్ చేస్తాం ఓకే అంటే వీటిల్లో ఈ టెన్ వర్చువల్ మిషన్స్లో ఏవి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఇస్తాయంటే లేటెస్ట్గా పర్చేస్ చేసిన ఇస్తాయి ఎందుకంటే డేటా ఏముండదు ఎంటీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ లోడ్ బ్యా అంటే ఈ ఓల్డ్ ఫైవ్ మిషన్స్ ఏమో లో పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తాయి న్యూ ఏమో డేటా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హై పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏం చేసిద్దంటే డేటా అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని కూడా న్యూ మిషన్స్లోకి ఈక్వల్గా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిద్ది అనమాట దాన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అని చెప్పి అంటుంటాం అనమాట తర్వాత వచ్చేసి నోడ్ పూల్స్ నోడ్ పూల్స్ అంటే ఏం లేదు ఒక క్లస్టర్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ మేబీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఫుల్ అయ్యాయి అనుకప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఓకే అప్పుడు కొత్త నోట్స్ని మనం ఎగ్జిస్టింగ్ క్లస్టర్లోకి యాడ్ చేయవచ్చు అనమాట సో అదే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తర్వాత వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ స్కేల్ స్కేలింగ్ అంటే నోట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు దాన్ని ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్ అంటాం అనమాట సో మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం కెపాసిటీ కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అవసరం లేదనుకుంటే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆటోమేటిక్ అప్గ్రేడ్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఆ క్లస్టర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నోట్స్ కానీ వర్చువల్ మిషన్స్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ని అప్డేట్ చేయటం దానికి సంబంధించిన అది కూడా ఆటోమేటిక్ అప్గ్రేడ్స్ అనమాట తర్వాత వచ్చేసి నోడ్ ఆటో రిపేర్ ఓకే సో ఇన్ కేస్ ఒక ఒక మిషన్ కానీ ఒక నోడ్ కానీ మేబీ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూ లేదు అది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఆ మిషన్ మేబీ సమ్ క్రాష్ అయింది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో జనరల్గా ఏంటంటే అదంతా ఆ హెల్త్ ఆ నోడు అప్పై రన్ అవుతుందా అవైలబిలిటీ ఉందా ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ చెక్ చేయొచ్చు సేమ్ టైం వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఏంటంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ నోట్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి ఏ ఏ ఈ రెడ్లో ఉన్నాయి అనేది మనకి గ్రాఫికల్ మేనర్లో వాళ్ళకి చూపించింది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ నోట్స్ని ఆటోమేటిక్గా రిపేర్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటారు ఇన్ కేసు అవ్వకపోతే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు అనమాట దాన్ని ఆటో రిపేర్ టు మెయింటైన్ నోడ్ హెల్త్ అండ్ అవైలబిలిటీ అనమాట ఆల్వేస్ ఆటోమేటిక్గా కోడ్ అనేది ఈచ్ నోడ్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి తర్వాత వచ్చేసి లాగింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ సో లాగింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ అంటే ఏమేమి ఆ క్లౌడ్లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఓకే క్లస్టర్లో ఎన్ని మిషన్లు రన్ అవుతున్నాయి స్టోరేజ్ ఎంత ఫుల్ అయింది ఓకే రిమైనింగ్ స్పేస్ ఇంకా ఎన్ని డేస్ మనకి యూజ్ అయింది
Google Cloud Functions and Mata. Okay. So Google Cloud Functions such as basic ga no servers to provision. Okay. So manage and a DG on to the different patches uh, deploy J Chu Travata update and a good. So even in Tante Google Cloud Functions low automatic ga scaling go J Chu Travata highly available and Mata and then take a crash of a monarchy. And data available ga la ka povatam alante problems undadu anamata deentlo ki vachesarki so cloud functions anadi general ga building serverless backends same time real time data ni manam process cheyochu anamata ikkada ki vachesarki so cloud functions ni manam general ga function as a service ani cheppi kuda pilustu untam anamata so ee cloud functions anedi simple ga untai manam coding rastamu okay remaining all google cloud anedi handle cheskunnadu anamata operational infrastructure ki sambandham cheyadaina google cloud google valle handle chestaru so only manam requirement prakaram manam develop chesthe chaala E four services ni manu compute services and chepi plus tamu. Okay. So e four it la yevi highly customizable, A V highly manageable. Okay. So highly customizable and compute engine, Travatala na yap engine. E rundu highly customizable. So man requirement to prakara mana customization chase coach. Tarvata chessi GKE Tarvata chessi Google Cloud functions. E rundu chessi highly manageable and matter. So idi compute services Gurunji. Thanks for watching this video. Bye friends.